nacházíme v části výstavy, která se věnuje tvorbě Tvojen v 50. letech. Tvojen od roku 1947 žila trvale ve Francii, kam se rozhodla odejít spolu s Jindřichem Heislerem a staly se aktivními členy pařížské surrealistické skupiny, s kterou se nejen každodenně scházeli v kavárně a účastnili se jejich aktivit, ale jezdili společně i na prázdniny. A hned v roce 1948 takto jeli do Bretaně do provodu André Bretona, Elízy Bretonové, Benjamina Pereta a několikrát potom i na pozvání kritika Charlesa Estiena, což byl významný teoretik tašismu, který se zblížil v té době se surrealistickou skupinou a připravil i několik výstav Tuajen. Tuajen ta Bretaň opravdu uhranula a vytvořila tam velmi zajímavý cyklus krezeb, který se jmenuje Ani křídla, ani kameny, křídla a kameny. Zároveň reflektuje její zážitky z Bretaně, ale i zájem tehdejší pařížské skupiny o alchymii, kdy André Breton tehdy psal knihu Magické umění a celá skupina vlastně se zajímala o, o alchymii, chodili na alchymistické přednášky o alchymii. Ten název tohoto cyklu reflektuje alchymický spis, který je připisován Nicolasi de Flamel a v tomto spisu se praví, tento kámen nekámen je živý a má schopnost tvořit a plodit, tento kámen je pták a není kámen ani pták. A vlastně Twain v tom cyklu zachytila jakousi trvalou proměnu živlů, s kterou byla na tom bretonském pobřeží konfrontována. Je to jakýsi zachycení poetické těch zážitků, kdy ty útesy jsou neustále byčovanými větry, burácením vln a zároveň za doprovodu křiku Racku, tam jsou ty živly vlastně velice všudy přítomné a živé. A zároveň tady pracuje s pozadím, kdy ty bílé prázdné plochy jsou součástí té kompozice, evokují ty pláže, po kterých se ráda procházela při odlivu se svými přáteli, sbírali tam ty různé fragmenty, které oceán vyplavil, ať už to byly kusy dřeva, škeble, různé fragmenty neživé i živé přírody. A to jen vlastně na těch kresbách zachytila jakousi konfrontaci těchto fragmentů a živlů a, a těch písčitých pláží. Ten cyklus jí potom byl východiskem k několika obrazům. My tady máme obraz všechny živly, který je jakýmsi schrnutím vlastně jak těch zážitků z toho retonského pobřeží, tak zájmu o alchymii. Je to opravdu taková syntéza, na kterém zachytila tu hranici mezi pláží a oceánem, mezi pobřežím a oceánem, oblásky, ptačí pera, slunce a jakási linie, která jakoby mapovala tu hranici přílivů a odlivů. A zároveň se ten její zájem o Bretaň projevil v dalších obrazech. Máme tady ještě dva obrazy, které se přímo jmenují Ile de Saint, což je bretonský ostrov, kde ta příroda je taky velice divoká, kam velmi ráda jezdila. A zároveň tady máme v této sekci také několik obrazů, které reflektují pražská domovní znamení, kde se opět projevuje ten její zájem o alchymii, ale nejlépe to schrnuje právě tento obraz všechny živly.